గుడ్ మార్నింగ్ స్టూడెంట్స్ మనం ఇప్పుడు అన్ని టాపిక్స్ కూడా రివైజ్ చేస్తాం కదా ఇంటెలిజెన్స్ లో సో ఈ రోజు మనం ఏ టాపిక్స్ రివైజ్ చేస్తాం అంటే డైరెక్షన్స్ ఇంకా సిట్టింగ్ అరేంజ్మెంట్ అనేది రివైజ్ చేస్తాం ఓకేనా అసలు డైరెక్షన్స్ అంటే ఏంటి ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ డైరెక్షన్స్ ఉంటాయి అనేది కూడా మనం డిస్కస్ చేస్తాం చూడండి మనకు మెయిన్ ఎన్ని టైప్ ఆఫ్ డైరెక్షన్స్ ఉంటాయి మెయిన్ గా అయితే ఫోర్ ఉంటాయి ఏంటి ఏంటి అవి నార్త్ సారీ నార్త్ సౌత్ ఈస్ట్ అండ్ వెస్ట్ మెయిన్లీ మనకి ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ డైరెక్షన్స్ ఉంటాయి మెయిన్ గా ఫోర్ అయితే ఉంటాయి వీటిని ఏమంటారు మెయిన్ డైరెక్షన్స్ అని అంటారు వీటి వీటిని నార్త్ సౌత్ ఈస్ట్ వెస్ట్ ఏమంటారు మెయిన్ డైరెక్షన్స్ అని పిలుస్తాం ఓకేనా నెక్స్ట్ ఈ మెయిన్ డైరెక్షన్స్ కాకుండా ఇంకా నాలుగు డైరెక్షన్స్ ఉంటాయి ఏంటి ఏంటి అవి అంటే కార్డినల్ డైరెక్షన్ ఏంటి వెస్ట్ కి సౌత్ కి మధ్యలో ఉన్నది ఏంటి సౌత్ వెస్ట్ ఓకేనా నెక్స్ట్ నార్త్ కి వెస్ట్ కి మధ్యలో ఉన్న డైరెక్షన్ ఏంటి నార్త్ వెస్ట్ నెక్స్ట్ నార్త్ కి ఈస్ట్ కి మధ్యలో ఉన్న డైరెక్షన్ ఏంటి నార్త్ ఈస్ట్ నెక్స్ట్ సౌత్ కి ఈస్ట్ కి మధ్యలో ఉన్న డైరెక్షన్ ఏంటి సౌత్ ఈస్ట్ చూడండి నార్త్ సౌత్ ఈస్ట్ వెస్ట్ నార్త్ సౌత్ ఈస్ట్ వెస్ట్ వీటిని ఏమంటారు మెయిన్ డైరెక్షన్స్ అని పిలుస్తాం ఓకేనా నార్త్ ని సౌత్ ని ఈస్ట్ ని వెస్ట్ ఏ డైరెక్షన్ పిలుస్తాం మెయిన్ డైరెక్షన్స్ అని పిలుస్తాం నెక్స్ట్ ఇవి ఉన్నాయి కదా నార్త్ ఈస్ట్ నార్త్ వెస్ట్ సౌత్ ఈస్ట్ సౌత్ వెస్ట్ వీటిని ఏంటి నార్త్ ఈస్ట్ నార్త్ వెస్ట్ సౌత్ ఈస్ట్ సౌత్ వెస్ట్ వీటిని కార్డినల్ డైరెక్షన్స్ అని పిలుస్తాం కార్డినల్ డైరెక్షన్స్ అని వీటిని పిలుస్తాం ఓకేనా మెయిన్లీ ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సిన విషయం మెయిన్ గా ఏంటంటే చూడండి నార్త్ కదా సో ఇక్కడ మీరు ఉన్నారు అని ఎప్పుడు కూడా మీరు ఊహించుకోవాలి ఓకేనా ఏ ఏ క్వశ్చన్ ఇచ్చినా కూడా మీరు మిడిల్ లోనే ఉన్నారు అని మీరు ఊహించుకుని చెయ్యాలి డైరెక్షన్ నెక్స్ట్ అక్కడ ఎవరు నేమ్ ఇచ్చినా కూడా అక్కడ కమల ఇవ్వచ్చు మనీష్ ఇవ్వచ్చు రాము ఇవ్వచ్చు ఏది ఇచ్చినా కూడా మీరు అక్కడ ఉన్నారు అని మాత్రమే ఊహించుకుని మీరు ఆన్సర్ అనేది చెయ్యాలి ఓకేనా అక్కడ మీరు ఉన్నారు అని ఊహించుకుని మీరు చేస్తే ఈజీగా ఆన్సర్ అనేది వచ్చేస్తుంది సో ఇక్కడ చూడండి మీరు ఇక్కడ ఉన్నారు ఓకేనా ఇప్పుడు మీరు నార్త్ ఫేస్ చేశారు అనుకోండి మీరు రైట్ సైడ్ ఎటు వస్తుంది ఇటు వస్తుంది లెఫ్ట్ ఎటు వస్తుంది ఇటువైపు వస్తుంది అంటే నార్త్ మెయిన్ డైరెక్షన్ గా డైరెక్షన్ చూసుకుంటే మీరు నార్త్ వైపు ఒకవేళ ఫేస్ అయి ఉంటే మీ రైట్ సైడ్ ఏ డైరెక్షన్ ఉంటుంది ఈస్ట్ ఉంటుంది మీ లెఫ్ట్ సైడ్ ఏ డైరెక్షన్ ఉంటుంది వెస్ట్ ఉంటుంది ఓకేనా మీరు నార్త్ సైడ్ ఫేస్ అయితే మీ రైట్ సైడ్ ఈస్ట్ డైరెక్షన్ ఉంటుంది లెఫ్ట్ సైడ్ వెస్ట్ డైరెక్షన్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ సో రైట్ కి వెళ్ళాలంటే నార్త్ నుంచి ఈ విధంగా మనం ట్రావెల్ చేయాలంటే నెక్స్ట్ కార్డినల్ డైరెక్షన్స్ గా చూసుకుంటే నార్త్ కి రైట్ లో ఏముంది నార్త్ ఈస్ట్ ఉంది నార్త్ కి లెఫ్ట్ లో ఏముంది నార్త్ వెస్ట్ ఉంది ఓకేనా సో అలానే సేమ్ నార్త్ వెస్ట్ వైపు మీరు ఫేస్ అయి ఉన్నారు అనుకోండి మీ రైట్ సైడ్ నార్త్ ఉంటుంది లెఫ్ట్ సైడ్ వెస్ట్ ఉంటుంది అదే మీరు వెస్ట్ సైడ్ ఫేస్ అయి ఉన్నారు అనుకోండి మీ రైట్ సైడ్ నార్త్ వెస్ట్ ఉంటుంది మీ లెఫ్ట్ సైడ్ సౌత్ సౌత్ వెస్ట్ అనేది ఉంటుంది అదే మీరు సౌత్ వెస్ట్ వైపు ఫేస్ అయి ఉన్నారు అనుకోండి మీ రైట్ సైడ్ వెస్ట్ ఉంటుంది మీ లెఫ్ట్ సైడ్ సౌత్ అనేది ఉంటుంది అదే మీరు సౌత్ వైపు ఫేస్ అయి ఉన్నారు అనుకోండి మీ రైట్ సైడ్ మీ రైట్ సైడ్ సౌత్ వెస్ట్ ఉంటుంది లెఫ్ట్ సైడ్ సౌత్ ఈస్ట్ అనేది ఉంటుంది అదే మీరు సౌత్ ఈస్ట్ వైపు ఫేస్ అయి ఉన్నారు అనుకోండి మీ రైట్ సైడ్ సౌత్ ఫేస్ అయి ఉంటుంది మీ లెఫ్ట్ సైడ్ ఈస్ట్ అనేది ఉంటుంది మీరు ఈస్ట్ వైపు ఫేస్ అయి ఉన్నారు అనుకోండి మీ రైట్ సైడ్ ఏమొస్తుంది సౌత్ ఈస్ట్ మీ లెఫ్ట్ సైడ్ నార్త్ ఈస్ట్ అదే మీరు నార్త్ ఈస్ట్ వైపు ఫేస్ అయి ఉన్నారు అనుకోండి మీరు రైట్ సైడ్ ఏమొస్తుంది ఈస్ట్ మీ లెఫ్ట్ సైడ్ నార్త్ అనేది వస్తుంది ఓకేనా మెయిన్ గా మీరు ఈ డైరెక్షన్స్ తో పాటు రైట్ ఎటు లెఫ్ట్ ఎటు అనేది క్లారిటీ గా మీరు తెలుసుకోవాలి ఓకేనా నోట్ చేసుకోండి సో ఇప్పుడు దీని మీద క్వశ్చన్ ఎలా వస్తుంది అంటే ఇలా డైరెక్షన్ ఓన్లీ డైరెక్షన్స్ మీద క్వశ్చన్ ఎలా వస్తుంది ఇప్పుడు మనం చూద్దాం చూడండి ప్రవీణ్ వాక్స్ టూ కిలోమీటర్స్ టూ వర్డ్స్ నాట్ దెన్ హీ టర్న్స్ టు ఈస్ట్ అండ్ వాక్స్ టెన్ కిలోమీటర్స్ ఆఫ్టర్ దిస్ హీ టర్న్స్ టు నార్త్ అండ్ వాక్స్ త్రీ కిలోమీటర్ 
again he turns towards east and walks 2 kilometers how far is he from the starting point జస్ట్ ఇది ఒక స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్ మనం చూద్దాం ఎలా వస్తాయి క్వశ్చన్స్ దీని మీద డైరెక్షన్స్ మీద అనేది చూద్దాం ప్రవీణ్ అనేవారు ఇక్కడ ఉన్నారు ఓకేనా ప్రవీణ్ అనేవారు ఇక్కడ ఉన్నారు ఏమన్నారు ఇక్కడ ప్రవీణ్ వాక్స్ టూ కిలోమీటర్స్ టువర్డ్స్ నార్త్ ప్రవీణ్ అనేవారు టూ కిలోమీటర్స్ నార్త్ లో ఉన్నారు అంటే నార్త్ ఎటు పైక్ కదా సో నార్త్ వైపు టూ కిలోమీటర్స్ ట్రావెల్ చేశారు మీరు ఇక్కడ డైరెక్షన్స్ అనేవి చేసేటప్పుడు మెయిన్ ఫిగర్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎప్పుడైనా ఫిగర్ వేసుకునేటప్పుడు ఇక్కడ కిలోమీటర్స్ చూసుకోవాలి టూ కిలోమీటర్స్ అంటే చిన్నగా టెన్ కిలోమీటర్స్ అంటే కొంచెం లాంగ్ గా అలా మనం కిలోమీటర్స్ అంటే ఇచ్చిన డిస్టెన్స్ అనేది వేరియేషన్ అనేది చూపించాలి మీరు వేసుకున్న డైగ్రామ్ లో కూడా సో డైగ్రామ్ అనేది పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటేనే ఆన్సర్ కూడా మనకి వస్తుంది సో టూ కిలోమీటర్స్ టువర్డ్స్ నార్త్ నార్త్ వైపు టూ కిలోమీటర్స్ ఉన్నాడు దెన్ హీ టర్న్స్ టు ఈస్ట్ ఈస్ట్ టు నార్త్ కీటే కదా సో ఈస్ట్ వైపు ఎన్ని కిలోమీటర్స్ నడిచారు టెన్ కిలోమీటర్స్ టూ కంటే టెన్ పెద్దది కాబట్టి కొంచెం పెద్దది మనం వేసుకుంటాం ఆఫ్టర్ దట్ హీ టర్న్స్ టు ద నార్త్ మళ్ళీ ఏం చేశారు నార్త్ వైప్ ఫేస్ అయ్యారు నార్త్ వైప్ టర్న్ అయ్యి ఏం చేశారు త్రీ కిలోమీటర్స్ నడిచారు అగైన్ హీ టర్న్స్ టువర్డ్స్ ఈస్ట్ అండ్ వాక్స్ టూ కిలోమీటర్స్ మళ్ళీ ఈస్ట్ వైప్ తిరిగి టూ కిలోమీటర్స్ నడిచారు ఓకేనా హౌ ఫార్ ఈజ్ హీ ఫ్రమ్ ద స్టార్టింగ్ పాయింట్ స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఇదే కదా స్టార్టింగ్ పాయింట్ నుంచి చూసుకుంటే ఇప్పుడు ఎంత డిస్టెన్స్ లో ఉన్నాడు 2 plus 10 and the 12, 12 plus 3 and the 15, 15 plus 2 and the 17, 17 kilometers storeum lo unna adu one of them. Okay, so ila manam chayyali. Yedena direction question each other, but first one diagram one edhi waste call. Diagram waste kuna akar question last time each other, dhan batti manam answer one edhi chayyali. Okay, now. So ila manam ki questions one edhi waste call. Next. సో తెలుసుకున్నాం కదా మనము క్వశ్చన్స్ ఎలా వస్తాయి డైరెక్షన్స్ మెయిన్ డైరెక్షన్స్ ఏంటి నార్త్ సౌత్ ఈస్ట్ వెస్ట్ కార్నల్ డైరెక్షన్స్ ఏంటి నార్త్ ఈస్ట్ సౌత్ వెస్ట్ నార్త్ వెస్ట్ సౌత్ ఈస్ట్ అనేవి ఫోర్ కార్డినల్ డైరెక్షన్స్ అని కూడా మనం తెలుసుకున్నాం ఓకేనా సో నెక్స్ట్ రైట్ ఏంటి లెఫ్ట్ ఏంటి నార్త్ కి రైట్ ఏంటి ఈస్ట్ కి రైట్ ఏంటి లెఫ్ట్ ఏంటి ఇవన్నీ కూడా మనం తెలుసుకున్నాం సో క్వశ్చన్స్ ఎలా ఇవ్వచ్చు ఒక ప్రవీణ్ అనే అబ్బాయి ఉన్నాడు ప్రవీణ్ అనే అబ్బాయి టూ కిలోమీటర్స్ నార్త్ నార్త్ వైఫ్ ఫేస్ అయ్యి ఉన్నాడు టూ కిలోమీటర్స్ రైట్ వెళ్ళాడు టూ కిలోమీటర్స్ లెఫ్ట్ కి వెళ్ళాడు అని మనకి ఇవ్వచ్చు సో అలాంటి కేసెస్ లో మనకి రైట్ లెఫ్ట్ డైరెక్షన్స్ అనేవి యూజ్ అవుతాయి సో ప్రవీణ్ అనేవాడు మనం సపోజ్ ఇక్కడే ఉన్నాడు అనుకోండి నార్త్ వైఫ్ ఫేస్ అయ్యి ఉన్నాడు నార్త్ వైఫ్ ఫేస్ అయ్యి రైట్ సైడ్ టూ కిలోమీటర్స్ నడిచారు రైట్ సైడ్ అంటే ఏంటి ఇలానే కదా రావాలి మనం నార్త్ కి రైట్ ఇటే కాబట్టి రైట్ సైడ్ వస్తాం అదే లెఫ్ట్ అని చెప్పారు అనుకోండి లెఫ్ట్ సైడ్ వస్తాం టూ కిలోమీటర్స్ తర్వాత మళ్ళీ రైట్ కి తిరిగారు అనుకోండి సో మళ్ళీ రైట్ కంటే మళ్ళీ పైకి వెళ్తాం లేదా లెఫ్ట్ కంటే డౌన్ కి వస్తాం సో ఇలానే ఒక డైరెక్షన్ మనం అక్కడ ఉంచు మనం ఊహించుకోవాలి మనం అక్కడ ఉన్నట్టు ఊహించుకుని ఆ క్వశ్చన్ చదివి ప్రతి పాయింట్ కి పాయింట్ కి మనం డైగ్రామ్ అనేది క్లారిటీ గా వేసుకుంటే డైరెక్షన్స్ అనేది మనం చాలా సింపుల్ గా మీరు చేయొచ్చు నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటంటే మీరు అక్కడ ఉన్నారు అక్కడ ప్రవీణ్ ఉన్నారా ఎవరు ఉన్నారా అనేది అనవసరం అక్కడ మీరు ఉన్నారు మీరు ఎలా డైరెక్ట్ మీరు ఎలా వెళ్తున్నారు అనేది మాత్రం మీరు చూసుకోవాలి ఓకేనా నెక్స్ట్ దాంతో పాటు రైట్ ఇచ్చారా లెఫ్ట్ ఇచ్చారా అనేది కరెక్ట్ గా వేసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటంటే డిస్టెన్స్ చూసుకోవాలి టూ కిలోమీటర్స్ అంటే ఎంత డిస్టెన్స్ వస్తుంది ఎయిట్ కిలోమీటర్స్ అంటే ఎంత అంటే మీరు అక్కడ స్కేల్ తో మెజర్ చేసి మరి ఏం అవసరం లేదు కానీ టూ కిలోమీటర్స్ అంటే కొంచెం షార్ట్ గా ఉంటుంది ఎయిట్ కిలోమీటర్స్ అంటే కొంచెం లాంగ్ గా ఉంటుంది అలాంటివి చూసుకుంటే కరెక్ట్ డైరెక్షన్ అనేది మీరు వస్తుంది లేదు అంటే మాత్రం మనకి డైరెక్షన్ తప్పు వచ్చేస్తుంది ఓకేనా సో ఇక్కడ వరకు అర్థమైంది కదా నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ డైరెక్షన్ లో ఇంకొక టాపిక్ ఏంటి అంటే ఫైటాగెరస్ తేరం మనకి తేరం మెయిన్లీ మ్యాథ్స్ లో వస్తుంది కానీ డైరెక్షన్ లో ఎలా యూజ్ చేస్తాము దీన్ని అనేది చూద్దాం రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ అంటే మీకు ఒక ఐడియా అనేది ఉంది కదా అందరికి రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ అంటే ఏంటి ఏదో ఒక సైడ్ లో ఒక ట్రయాంగిల్ కి ఏదో ఒక సైడ్ లో నైంటీ డిగ్రీస్ అనేది రావాలి ఏదో ఒక సైడ్ లో నైంటీ డిగ్రీస్ అనేది ఉండాలి సో ఆ టైప్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఏమంటారు రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ అనేది అంటాం సో పైత
ఓకేనా ఓన్లీ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ అంటే ఏంటి ఏ ఏ ట్రయాంగిల్ లో ఒక యాంగిల్ నైంటీ డిగ్రీ ఉంటుంది దాని రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ అని అంటాం ఇక్కడ యాంగిల్ ఉంది కదా దీనికి ఆపోజిట్ లో ఉన్న సైడ్ ఉంది కదా దాన్ని హైపోటేనియస్ అంటాం దాన్ని హైపోటేనియస్ అంటాం ఏదైతే ఉందో కింద బేస్ దాన్ని బేస్ అంటాం ఓకేనా ఎక్కడైతే టూ లైన్స్ అనేవి అరేజ్ అయ్యాయో దీన్ని బేస్ అంటాం దీన్ని ఏమంటాం సైడ్ అనొచ్చు ఓకేనా దీన్ని సైడ్ అనొచ్చు దీన్ని కూడా మనం సైడ్ అనొచ్చు బేస్ కూడా మనం పెడవచ్చు సో ఏదైతే రైట్ యాంగిల్ కి ఆపోజిట్ గా ఉంటుందో దాన్ని హైపోటేనియస్ అంటాం ఓకేనా నెక్స్ట్ ఈ ట్రయాంగిల్ ఇదే లాంగెస్ట్ సైడ్ హైపో ఎప్పుడైనా ట్రయాంగిల్ హైపోటేనియస్ ఉంది అంటే అది ఈ టూ సైడ్ కంటే కూడా హైపోటేనియస్ అయితే లాంగెస్ట్ సైడ్ అంటే ఎప్పుడైతే ఆ పైత గిరస్తారం అంటే ఏం లేదు బేస్ స్క్వేర్ ప్లస్ సైడ్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు హైపోటేనియస్ స్క్వేర్ అంటే ఈ బేస్ యొక్క స్క్వేర్ ఈ సైడ్ యొక్క స్క్వేర్ ని ప్లస్ చేస్తే ఏం వస్తుంది ఈ హైపోటేనియస్ యొక్క స్క్వేర్ అనేది వాల్యూ అనేది మనకు వస్తుంది ఓకేనా సో ఫర్ సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం బేస్ మనకి ఫోర్ ఇచ్చారు అనుకోండి సైడ్ మనకి త్రీ ఇచ్చారు ఓకేనా హైపోటేనియస్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఏం చేస్తారు సేమ్ ఈ ఫార్ములా ఇది మనకు చిన్న ఫార్ములా బేస్ స్క్వేర్ ప్లస్ సైడ్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు హైపోటేనియస్ స్క్వేర్ మీకు ఈ ఫార్ములా గుర్తులేకపోయినా ప్రాబ్లం అనేది లేదు మనకి ఒక ట్రయాంగిల్ అనేది మనకు ఫామ్ అవుతుంది డైరెక్షన్స్ మనం తీసుకున్నప్పుడు ఇలా ఒక ట్రయాంగిల్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది లాంగెస్ట్ సైడ్ ఏదైతే మీరు కనిపిస్తుందో అదే హైపోటేనియస్ షార్టెస్ట్ సైడ్ రెండు కూడా సైడ్ లే ఇక్కడ బేస్ స్క్వేర్ వేసుకోవచ్చు సైడ్ స్క్వేర్ వేసుకోవచ్చు ఏదైతే లాంగ్ సైడ్ ఉందో దాని ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ రెండింటికి స్క్వేర్ చేసి ప్లస్ చేస్తే లాంగెస్ట్ సైడ్ యొక్క స్క్వేర్ అనేది మనకు వస్తుంది సో ఇక్కడ మనం సాల్వ్ చేసి చూద్దాం ఎలా వస్తుంది అనేది చూడండి సో మనం ఏం తీసుకున్నాం ఇక్కడ ఆ బేస్ అనేది ఫోర్ తీసుకున్నాం సైడ్ అనేది త్రీ తీసుకున్నాం హైపోటీ నీస్ ఒక సైడ్ ఎంత అంటే బేస్ ఇక్కడ ఫోర్ తీసుకున్నాం ఈ సైడ్ అనేది త్రీ తీసుకున్నాం ఇది హైపోటేనియస్ ఎంత వస్తుంది వాల్యూ చూద్దాం సో ఫార్ములా వేద్దాం బేస్ స్క్వేర్ ప్లస్ సైడ్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు హైపోటేనియస్ స్క్వేర్ ఫార్ములా అంతేనా సో బేస్ స్క్వేర్ అంత ఫోర్ స్క్వేర్ మనకి బేస్ ఇచ్చారు బేస్ స్క్వేర్ ఇవ్వలేదు సో బేస్ కి అంటే ఈ ఫోర్ కి స్క్వేర్ చేయాలి మనం ప్లస్ సైడ్ సైడ్ అంత త్రీ దానికి మళ్ళీ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు హైపోటేనియస్ ఇచ్చారా మనకి ఇవ్వలేదు సో హైపోటేనియస్ స్క్వేర్ అని ఇలా ఉంచేసుకోండి నెక్స్ట్ ఫోర్ స్క్వేర్ అంత సిక్స్టీన్ ప్లస్ త్రీ స్క్వేర్ అంత నైన్ ఈక్వల్ టు హైపోటేనియస్ స్క్వేర్ సిక్స్టీన్ ప్లస్ నైన్ అంత ట్వంటీ ఫైవ్ ఈక్వల్ టు హైపోటేనియస్ స్క్వేర్ ఓకేనా ఈ స్క్వేర్ అనేది ఎప్పుడో కూడా ఈక్వల్ టు మీకు ఒక చిన్న తెలియాలి ప్లస్ అనేది ఈక్వల్ టు ఇటు వైపు వచ్చింది అనుకోండి మైనస్ అవుతుంది మైనస్ అనేది ఈక్వల్ టు ఇటు వైపు వచ్చింది అనుకోండి అది ప్లస్ గా మారిపోతుంది ఇంటూ అనేది ఈక్వల్ టు ఇటు వైపు వచ్చింది అనుకోండి అది డివైడ్ అవుతుంది డివిజన్ అనేది ఈక్వల్ టు ఇటు వైపు వస్తే అది మల్టిప్లికేషన్ అవుతుంది మ్యాథ్స్ లో గానీ దేన్ లో గానీ నెక్స్ట్ దాంతో పాటు స్క్వేర్ అనేది ఇటు వైపు వస్తే రూట్ అవుతుంది ఫర్ సపోజ్ టూ స్క్వేర్ ఉంది టూ స్క్వేర్ వాల్యూ అంత ఫోర్ దీన్ని ఎలా రాసుకున్నాం కదా సో ఇంకొకలా కూడా రాసుకోవచ్చు స్క్వేర్ అనేది ఇటు వైపు వస్తే ఏమవుతుంది అని చెప్పాను రూట్ సో టూ ఈక్వల్ టు రూట్ ఓవర్ ఫోర్ అంటే రూట్ ఓవర్ ఫోర్ యొక్క వాల్యూ అంత టూ టూ స్క్వేర్ యొక్క వాల్యూ అంత ఫోర్ సో రూట్ ఓవర్ ఫోర్ అంటే అర్థం ఏంటంటే దేని యొక్క స్క్వేర్ అది అని అర్థం రూట్ ఫోర్ అంటే ఫోర్ అనేది దేని యొక్క స్క్వేర్ ఓకేనా టూ స్క్వేర్ అంటే ఫోర్ రూట్ ఫోర్ అంటే వాల్యూ ఫోర్ ఓకేనా సో ఇప్పుడు స్క్వేర్ ఉంది ఇది ఇటువైపు రావాలి సో స్క్వేర్ ఇటువైపు వస్తే ఏమవుతుంది రూట్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఈక్వల్ టు హైపోటేనియస్ రూట్ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ అనే దేని యొక్క స్క్వేర్ ఫైవ్ యొక్క స్క్వేర్ సో హైపోటేనియస్ ఈక్వల్ టు ఎంత వస్తుంది ఫైవ్ సో ఆన్సర్ అంతా ఫైవ్ హైపోటేనియస్ వాల్యూ అంత ఇక్కడ ఫైవ్ అనేది వచ్చింది ఓకేనా సో మనకి ఇక్కడ సైడ్స్ అనేవి స్క్వేర్ లో ఉండవు కాబట్టి మనం హైపోటేనియస్ వాల్యూ మనకి ఇక్కడ ఇచ్చింది ఏంటి బేస్ ఇచ్చారు సైడ్ ఇచ్చారు బేస్ స్క్వేర్ వాల్యూ సైడ్ స్క్వేర్ వాల్యూ అనేది మనకి ఇవ్వలేదు సో ఇక్కడ మనం హైపోటేనియస్ వాల్యూ అనేది కనుక్కున్నాం సో ఈ సైడ్ త్రీ అయితే ఈ సైడ్ ఫోర్ అయితే ఈ సైడ్ అంత వచ్చింది మనకి ఫైవ్ అనేది వచ్చింది ఓకేనా ఫర్ సపోజ్ ఇలా కాకుండా మనకి ఇలా కాకుండా హైపోటేనియస్ వాల్యూ ఇచ్చేసి హైపోటేనియస్ వాల్యూ ఫైవ్ 
సో ఫోర్ స్క్వేర్ ప్లస్ సైడ్ ఇచ్చారా ఇవ్వలేదు సైడ్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు హైపోటెనియస్ అంత ఫైవ్ స్క్వేర్ సో ఫోర్ ఫోర్ సిక్స్టీన్ ప్లస్ సైడ్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ఫైవ్ సార్ ట్వంటీ ఫైవ్ సో సైడ్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ చెప్పాను కదా ప్లస్ సిక్స్టీ సిక్స్టీన్ ఇటు వైపు వస్తే ఏమవుతుంది మైనస్ సిక్స్టీన్ అవుతుంది చెప్పాను ప్లస్ అనేది ఇటు వైపు వస్తే మైనస్ అవుతుంది అని సార్ ప్లస్ వ్యాల్యూస్ ఏమో అటు వైపు వెళ్తే ఈక్వల్ టు కి మైనస్ అవుతుంది సో ప్లస్ సిక్స్టీన్ ఇక్కడ ఏది లేదంటే ఏమున్నట్టు ప్లస్ ప్లస్ సిక్స్టీన్ ఇటు వైపు వెళ్తే మైనస్ సిక్స్టీన్ సో సైడ్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు అంతా ట్వంటీ ఫైవ్ మైనస్ సిక్స్టీన్ నైన్ సో స్క్వేర్ అనేది ఇటు వైపు వెళ్తే ఏమవుతుంది రూట్ ఎస్ ఈక్వల్ టు రూట్ నైన్ నైన్ అనేది దేని యొక్క స్క్వేర్ త్రీ యొక్క స్క్వేర్ సో సైడ్ ఈక్వల్ టు త్రీ ఎంత వచ్చింది సైడ్ త్రీ వచ్చింది వచ్చింది కదా సైడ్ ఇక్కడ త్రీ సో ఎలా ఇచ్చినా కూడా మీరు అదే ఫార్ములా యూజ్ చేసుకుని మీరు చెయ్యాలి ఓకేనా ఎప్పుడైతే ఈ టైప్ ఆఫ్ ఫిగర్స్ మీకు డైరెక్షన్స్ అన్ని చేస్తారు రైట్ కి వెళ్తారు లెఫ్ట్ కి వెళ్తారు నెక్స్ట్ ఇంకా ముందుకు వెళ్తారు నెక్స్ట్ సగం దూరం వచ్చి ఇక్కడ ఈ డిస్టెన్స్ అడుగుతారు సో అలాంటప్పుడు మీరు ఈ ఫిగర్స్ అనేది మనం యూజ్ చేయాలి సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అనేది మనకి వస్తాయి నోట్ చేసుకోండి ఈ టైప్ క్వశ్చన్ అనేది చాలా సో చూడండి ఎ చైల్డ్ వెన్ నైంటీ మీటర్స్ ద ఈస్ట్ ఓకేనా ఒక చైల్డ్ ఉన్నారు ఓకేనా ఒక చైల్డ్ ఉన్నారు ఏం చేశారు నైంటీ మీటర్స్ టు ద ఈస్ట్ ఈస్ట్ వైపు అంటే ఈస్ట్ ఇదే కదా ఈస్ట్ వైపు ఎంత నడిచారు నైంటీ మీటర్స్ నడిచారు అంట ఓకేనా టు లుక్ హిస్ ఫాదర్ దెన్ హీ టర్న్ రైట్ అండ్ వెన్ ట్వంటీ మీటర్స్ మళ్ళీ రైట్ కి తిరిగారు రైట్ అంటే ఏంటి ఇప్పుడు ఈస్ట్ వైపు మీరు ఫేస్ అయినప్పుడు రైట్ సైడ్ ఎటు వస్తుంది మనకి డౌన్ కే కదా వస్తుంది చూడండి ఏ చైల్డ్ మ్యాన్ నైంటీ మీటర్స్ టు ద ఈస్ట్ ఈస్ట్ వైఫ్ నైంటీ మీటర్స్ నడిచారు టు లుక్ హిస్ ఫాదర్ వాళ్ళ ఫాదర్ ని వెతకడానికి అని నైంటీ మీటర్స్ నడిచారు దెన్ హీ టర్న్ రైట్ ఇక్కడ నుంచి ఈస్ట్ వైఫ్ ఫేస్ అయింది రైట్ తిరిగారంట ఈస్ట్ వైఫ్ ఫేస్ అయినప్పుడు రైట్ సైడ్ ఎటు వస్తుంది సౌత్ ఏ కదా సో సౌత్ వైఫ్ ఎంత నడిచారు ట్వంటీ మీటర్స్ నడిచారు నడిచిన తర్వాత ఏం చేశారు ఆఫ్టర్ దిస్ హీ టర్న్ రైట్ అండ్ హీ టర్న్ రైట్ మళ్ళీ రైట్ కి తిరిగారు సో ఇప్పుడు ఏ డైరెక్షన్ సౌత్ వైపు ఉన్నారు రైట్ సైడ్ తిరగాలంటే ఏంటి వెస్ట్ కదా వస్తుంది అండ్ ఆఫ్టర్ మూవింగ్ థర్టీ మీటర్స్ థర్టీ మీటర్స్ నడిచారు నైంటీలో ఇంత పాటే కదా థర్టీ సో ఇంత మనం వేసుకుంటాం థర్టీ మీటర్స్ హీ రీచ్ టు హిస్ అంకుల్ హౌస్ వీళ్ళ అంకుల్ హౌస్ కి వీళ్ళు రీచ్ అయ్యారు హిస్ ఫాదర్ వాజ్ నాట్ దేర్ ఫ్రమ్ దే నాట్ దేర్ వాళ్ళ ఫాదర్ అనే వారు కనిపించలేదు ఫ్రమ్ దేర్ హీ వెంట్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ టు ద నార్త్ ఇక్కడ నుంచి హండ్రెడ్ మీటర్స్ నార్త్ కి ట్రావెల్ చేశారంట సో నార్త్ అంటే ఇదే కదా మొత్తం ఎంత హండ్రెడ్ మీటర్స్ ట్రావెల్ చేశారు నెక్స్ట్ టు హిస్ టు ద నార్త్ అండ్ మెట్ హిస్ ఫాదర్ నార్త్ వే ట్రావెల్ చేసిన తర్వాత వీళ్ళ ఫాదర్ ని కలిశారు హౌ ఫార్ డిడ్ హీ మెట్ హిస్ ఫాదర్ ఫ్రమ్ ద స్టార్టింగ్ పాయింట్ మన స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఇదే కదా ఇక్కడ నుంచి వీళ్ళ ఫాదర్ ని రీచ్ అవడానికి ఎంత డిస్టెన్స్ తో వెళ్ళిపోవచ్చు అని అడిగారు ఇంత ట్రావెల్ చేయకుండా ఇది షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ కదా ఎంత డిస్టెన్స్ లో మనం ట్రావెల్ చేయొచ్చు అని అడిగారు సో మనకు కావాల్సింది ఇది ఈ యొక్క ఈ డైరెక్షన్ సారీ ఆ సైడ్ అనేది మనకు కావాలి ఎంత ఉండేదని ఒకసారి క్వశ్చన్ జాగ్రత్తగా చదవండి ఏ చైల్డ్ ఈజ్ ఈ చైల్డ్ వెన్ నైంటీ మీటర్స్ టు ద ఈస్ట్ ఈస్ట్ వైప్ నైంటీ మీటర్స్ నడిచారు టు లిక్ హీస్ ఫాదర్ దెన్ హీ టర్న్ రైట్ ఈస్ట్ వైప్ నడిచిన తర్వాత రైట్ ఏమొస్తుంది మనకి సౌత్ వస్తుంది సో సౌత్ వైప్ ఎంత నడిచారు ట్వంటీ మీటర్స్ నడిచారు ఆఫ్టర్ దిస్ హీ టర్న్ రైట్ సౌత్ వైప్ నడిచిన తర్వాత రైట్ ఎటు వస్తుంది మనకి వెస్ట్ వస్తుంది సో వెస్ట్ వైప్ థర్టీ మీటర్స్ నడిచారు he reached his uncle's house var uncle house reach ayar kaani vala father ane varu kanipinchaledu tarvata akkadu nunchi north vaipu 100 meters nadacharu north vaipu 100 meters nadacharu and met his father vala father ane varu thanki kanipincharu ipude em annaru how far did he met his father from the starting point starting point nu chusukunte vala father ni meet avadaniki enta distance lo velipovachu enta travel cheyakunda enta distance lo velipovachu ani adigaru ipudu chudandi idi mottham enta 90 కదా ఇది మొత్తం సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ థర్టీ నైంటీ లో థర్టీ త్రీ ఇయర్స్ ఇంకెంత ఉంటుంది సిక్స్టీ ఏ కదా ఉంటుంది సో సో ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత సిక్స్టీ మొత్తం నైంటీ ఇది థర్టీ అయినప్పుడు ఇది ఎంత ఉంటుంది సిక్స్టీ ఏ కదా సో సిక్స్టీ ఇది మొత్తం హండ్రెడ్ చూడండి ఇది మొత్తం హండ్రెడ్ ఈ హండ్రెడ్ లో ఇక్కడ ఎంత పార్ట్ ట్రావెల్ చేస్తారు ట్వంటీ అంటే ఈ పార్ట్ అనేది
बेस स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर बेस अंत इकड़ा 60 सो 60 स्क्वायर प्लस साइड अंत इकड़ा 80 80 स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर ओके ना आ 60 स्क्वायर अंत 3600 प्लस 80 स्क्वायर अंत 6400 इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर प्लस इन बीट की 0 0 हंड्रेड देन का स्क्वेर हंड्रेड स्क्वे अट हईपोटेस एंत हंड्रेड अने सो एन मीटर्स ट्रावल वाल पात चेरकोव हंड्रेड मीटर्स ट्रावल आ चल वादा चेरकोव सो इला सम्स अने की पैथगर स्वेर लाइए नैक्स्ट सो इध पैथगर स्वेर जस्ट चार दीन ओक स्क्वे दीन ओक स्क्वे टू सैड स्क्वे प्लस आंसर अच्छे ओके ऐंगि सो इंदो मन की ऐंगि ओके अंत सौ नारत् सौत् वेपे एंत ऐंगि मन रा सो ऐंगि सो एला ऐंगि अंत चूडी सें नार सौत् वेस्ट नारत् वेस्ट नारत् सौत् सौत् वेस्ट इवे कैरक्षन सो इन चूडी मन मेन डैरे नारत् वेस्ट सौत् इवे कदा मेन डैरे एपड़ू गुर्पे रूम मेन डैरे मध्य ऐंगि एंत 90 degree. 90 degree. 90 degree. 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 रूम मेन डैरे मध्य ऐंगि रूम कारडनल डैरे मध्य ऐंगि नई डिग्री उपोजिट ऐंगि मध्य ऐंगि आजिट ऐंगि अर्थमे सारी आजिट डे अंत अर्थमे नारत् आजिटे सौत् अंत नारत् की सौत् की मध्य ऐंगि वन एग्री ओके नारत् की सौत् की मध्य ऐंगि वन एग्री चूडी नारत् की सौत् की मध्य ऐंगि वन एग्री नैक्स्ट वेस्ट की आजिटे ईस्ट सो वेस्ट की ईस्ट की ऐंगि वन एग्री अंत आजिट डैरे अवच्छ अभी मेन डैरे अवच्छ कारडनल अवच्छ नारत् की सौत् की ऐंगि वन एटी वेस्ट की ईस्ट की ऐंगि वन एटी नारत् ईस्ट की सौत् वेस्ट की ऐंगि वन एटी नारत् वेस्ट की सौत् ईस्ट की ऐंगि वन एटी डिग्री ओके नैक्स्ट प्रति मेन डैरे कारडनल डैरे मध्य ऐंगि एंत अंत नारत् की नारत् की मध्य फारटी फाइव इकड़ फारटी फाइव नैक्स्ट फारटी फाइव सो मेन डैरे मेन डैरे कारडनल डैरे मध्य ऐंगि एंत फारटी फाइव मेकिदे गुर्तना चालू अभी गुर्त अवसर ले जस्ट नारत् की नारत् ईस्ट की मध्य फारटी फाइव नारत् ईस्ट की ईस्ट की फारटी फाइव ईस्ट की सौत् ईस्ट की फारटी फाइव इवन अंत मोतम एन वस्त मन की वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इंटू फारटी फाइव अंत थ्री सिक्ट डिग्री कंप्लीट वस्तु मन ओके सो इला रूम फारट कल नई नाग फारट कल वन एटी अने वस्त सो मे जस्ट गुर्तपे रूम मेन डैरे की कारडनल डैरे की ऐंगि फारट फाइव उपेको इंका ओके इंकापेको अवकाश होता रूम मेन डैरे रूम कारडनल डैरे ऐंगि नई डिग्री उ नैक्स्ट इंकोट रूम आजिट डैरे मध्य ऐंगि वन एटी डिग्री उ
నెక్స్ట్ ఇవి యాంగిల్స్ అనమాట అంటే ఏ డైరెక్షన్ కి ఎంత యాంగిల్ ఉంటుంది ఏ రెండు డైరెక్షన్ కి ఎంత యాంగిల్ ఉంటుంది అని మనం నేర్చుకున్నాం ఇప్పుడు క్లాక్ వైజ్ అంటే ఏంటి యాంటీ క్లాక్ వైజ్ అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం చూడండి క్లాక్ వైజ్ అంటే ఏంటి యాంటీ క్లాక్ వైజ్ అంటే ఏంటి క్లాక్ ఎలా మూవ్ అవుతుంది ఇలా మూవ్ అవుతుంది మనం అంతేనా సో దీన్నే క్లాక్ వైజ్ అంటారు క్లాక్ యొక్క నీడిల్స్ అనేవి ఎలా మూవ్ అవుతాయో దాన్నే మనం క్లాక్ వైజ్ అని అంటాం రివర్స్ లో మూవ్ అయితే దాన్ని ఏమంటాం యాంటీ క్లాక్ అంటాం యాంటీ క్లాక్ వైజ్ అంటే రివర్స్ లో క్లాక్ మనకి ఎప్పుడు కూడా ఇలానే కదా మూవ్ అవుతుంది సో దాన్ని యాంటీ క్లాక్ వైజ్ అంటాం రివర్స్ లో మూవ్ అయితే దాన్ని ఏమంటాం యాంటీ క్లాక్ వైజ్ అంటాం ఇప్పుడు ఇందులో ఎలా వస్తాయి డైరెక్షన్ చూడండి మనం ఇది జీరో డిగ్రీ అనుకుందాం క్లాక్ వైజ్ లో ఎలా మనకు తెలుస్తుంది ఏ డైరెక్షన్ లో వెళ్తున్నాం అని చెప్తాను చూడండి మనం మెయిన్ డైరెక్షన్ నార్త్ అనుకుందాం ఓకేనా ఇది జీరో డిగ్రీ మనం క్లాక్ వైజ్ లో కదా మూవ్ అవ్వాలి సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఎంత ఎన్ని డిగ్రీస్ అని చెప్పాను ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఇక్కడ నుంచి నార్త్ నుంచి నార్త్ ఈస్ట్ కి ఫార్టీ ఫైవ్ అదే నార్త్ నుంచి ఈస్ట్ కి అంతా నైంటీ డిగ్రీస్ నార్త్ నుంచి ఈస్ట్ కి అంతా నైంటీ డిగ్రీస్ నార్త్ నుంచి ఆ సౌత్ ఈస్ట్ కి డిగ్రీస్ ఎంత వన్ థర్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఓకేనా వన్ థర్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ మళ్ళీ నార్త్ నుంచి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ కి వచ్చేస్తున్నారు ఎంత వస్తుంది వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ నెక్స్ట్ నార్త్ నుంచి మళ్ళీ ఇలా క్లాక్ వైజ్ లో వస్తే సౌత్ వెస్ట్ కి ఎంత యాంగిల్ ఉంటుంది అంటే టూ ట్వంటీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ మళ్ళీ నార్త్ నుంచి వెస్ట్ వైపు వచ్చారనుకోండి టూ సెవెంటీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఓకేనా నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఆ ఇక్కడ నుంచి నార్త్ నుంచి క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ లో నార్త్ వెస్ట్ మీరు అడొచ్చు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి దగ్గరే కదా మనం ఇలా వెళ్ళిపోవచ్చాను కానీ మనం ఏం తీసుకున్నాం క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ అనేది తీసుకున్నాం ఓకేనా మనం క్లాక్ వైజ్ అనేది తీసుకున్నాం కాబట్టి ఈ డైరెక్షన్ లోనే మనం ట్రావెల్ చేయాలి సో ఇక్కడ టూ సెవెంటీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ వస్తుంది నార్త్ నుంచి అంతా ట్రావెల్ చేసి వెస్ట్ కి వస్తే టూ సెవెంటీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ మనం ట్రావెల్ చేయాలి సో నార్త్ నుంచి మళ్ళీ నార్త్ వెస్ట్ ట్రావెల్ చేయాలంటే త్రీ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీన్ డిగ్రీస్ అనేది మనం ట్రావెల్ చేయాలి సారీ ఇక్కడ టూ సెవెంటీ వస్తుంది ఓకేనా త్రీ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ డిగ్రీస్ అనేవి ట్రావెల్ చేయాలి నెక్స్ట్ మళ్ళీ నార్త్ నుంచి మళ్ళీ నార్త్ కి రావాలంటే ఎన్ని డిగ్రీస్ త్రీ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ట్రావెల్ చేయాలి చూడండి నార్త్ నుంచి నార్త్ ఈస్ట్ కి ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ నార్త్ ఈస్ట్ నార్త్ నుంచి మళ్ళీ ఈస్ట్ కి నైంటీ డిగ్రీస్ నార్త్ నుంచి సౌత్ ఈస్ట్ కి వన్ థర్టీ ఫైవ్ వన్ ఎయిటీ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ టూ సెవెంటీ త్రీ ఫిఫ్టీన్ త్రీ సిక్స్టీ ఇవన్నీ అలా వచ్చాయంటే ఏం లేదు జీరో ఫార్టీ ఫైవ్ యాడ్ చేస్తే ఫార్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్ మళ్ళీ ఫార్టీ ఫైవ్ యాడ్ చేస్తే నైంటీ నైంటీ ఫార్టీ ఫైవ్ యాడ్ చేస్తే వన్ థర్టీ ఫైవ్ వన్ థర్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ యాడ్ చేస్తే వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ యాడ్ చేస్తే వన్ ఎయిటీ వన్ ఎయిటీ ఫార్టీ ఫైవ్ యాడ్ చేస్తే టూ ట్వంటీ ఫైవ్ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్ యాడ్ చేస్తే టూ సెవెంటీ టూ సెవెంటీకి ఫార్టీ ఫైవ్ యాడ్ చేస్తే త్రీ ఫిఫ్టీన్ త్రీ ఫిఫ్టీన్ కి ఫార్టీ ఫైవ్ యాడ్ చేస్తే త్రీ సిక్స్టీ సో నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను ఈ ఒక మెయిన్ డైరెక్షన్ కి కార్డినల్ డైరెక్షన్ కి మధ్యలో యాంగిల్ ఎంత ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఉంటుంది సో అలా ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్తే నార్త్ నుంచి ఎంత యాంగిల్ ఉండేది ఉన్నది అనేది మాత్రం మనకి వచ్చేస్తుంది సో ఇది కూడా సేమ్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ లో రావాలంటే మెయిన్ గా నార్త్ నుంచి తీసుకున్నాం ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ నైంటీ డిగ్రీస్ వన్ థర్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ టూ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ టూ సెవెంటీ డిగ్రీస్ త్రీ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీన్ డిగ్రీస్ త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఓకేనా ఇప్పుడు ఎలా క్లాక్ వైజ్ అంటే ఏంటి యాంటీ క్లాక్ వైజ్ అంటే జస్ట్ సింపుల్ గా చెప్తాను చూడండి నార్త్ లో మీరు స్టార్ట్ అయ్యారు తర్వాత ఎక్కడికి వచ్చారు నార్త్ ఈస్ట్ తర్వాత ఈస్ట్ సౌత్ ఈస్ట్ సౌత్ తర్వాత సౌత్ వెస్ట్ తర్వాత వెస్ట్ తర్వాత నార్త్ వెస్ట్ తర్వాత మళ్ళీ ఎక్కడికి వచ్చారు నార్త్ సో ఈ డైరెక్షన్స్ గా మీరు వెళ్తే దాన్ని ఏంటి క్లాక్ వైజ్ అని అంటారు యాంటీ క్లాక్ వైజ్ ఎలాగా నార్త్ లో స్టార్ట్ అయ్యారు మళ్ళీ ఎక్కడికి వచ్చారు నార్త్ వెస్ట్ అంటే రివర్స్ లో కదా మనం రావాలి నార్త్ వెస్ట్ కి వచ్చారు తర్వాత వెస్ట్ కి తర్వాత ఏంటి సౌత్ వెస్ట్ కి తర్వాత సౌత్
ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ అవే మనకు డైరెక్షన్స్ అనేవి వస్తాయి ఫర్ సపోజ్ ఈస్ట్ నుంచి తీసుకున్నారు అనుకోండి ఈస్ట్ నుంచి తీసుకున్నారు అనుకోండి ఏంటిది ఈస్ట్ నుంచి తీసుకుంటే మీకు ఎలా వస్తుంది అంటే చూడండి ఇక్కడ ఈస్ట్ లో మీరు జీరో డిగ్రీస్ తీసుకున్నారు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఎంత ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఎంత నైంటీ డిగ్రీస్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఎంత త్రీ వన్ థర్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఎంత వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ సేమ్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ అలా తీసుకుంటాం క్లాక్ వైజ్ ఇక్కడ నుంచి మనం ఇలా తీసుకోవాలి మీరు సౌత్ నుంచి తీసుకున్నా ఇక్కడ జీరో డిగ్రీస్ తీసుకున్నారు అనుకోండి సౌత్ నుంచి క్లాక్ వైజ్ లో చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ ఫార్టీ ఫైవ్ వస్తుంది ఇక్కడ నైంటీ వస్తుంది ఇక్కడ వన్ థర్టీ ఫైవ్ వస్తుంది ఇక్కడ వన్ ఎయిటీ వస్తుంది సేమ్ అలానే వస్తుంది మీరు ఎక్కడి నుంచి అయినా తీసుకోవచ్చు డైరెక్షన్స్ వాటి యొక్క డిగ్రీస్ అనేవి మారవు ఓకేనా సో ఈ టైప్ ఆఫ్ ఈ మోడల్ లో మనం క్వశ్చన్స్ ఏమి వస్తాయో చూద్దాం సో చూడండి ఏ మ్యాన్ ఈస్ ఫేసింగ్ ఏ మ్యాన్ ఈస్ ఫేసింగ్ వెస్ట్ ఒక మ్యాన్ అనేవారు ఎటువైపు ఫేస్ చేస్తున్నారు వెస్ట్ లో ఫేస్ చేస్తున్నారు ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి వెస్ట్ లో ఫేస్ చేస్తున్నారు డిగ్రీస్ ఎప్పుడైనా ఇచ్చినప్పుడు చాలా సింపుల్ గా ఎలా చేయాలో నేను చెప్తాను హీ టర్న్స్ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఇన్ ద క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ గుర్తుపెట్టుకోండి క్లాక్ వైజ్ అని ఇస్తే ప్లస్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ అని ఇస్తే మైనస్ ఈ సైన్స్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి హీ టర్న్స్ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ క్లాక్ వైజ్ క్లాక్ వైజ్ అంటే ప్లస్ కదా ప్లస్ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ నెక్స్ట్ అండ్ దెన్ అనదర్ వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్ సేమ్ డైరెక్షన్ అంటే ఇక్కడ ఏంటి క్లాక్ వైజ్ ఏ కదా వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ అండ్ దెన్ టూ సెవెంటీ డిగ్రీస్ ఇస్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ ఎంత ట్రావెల్ చేశారు టూ సెవెంటీ డిగ్రీస్ క్లాక్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ విచ్ డైరెక్షన్ ఈజ్ ఏ బేసిక్ నౌ ఇది మీరు వేసుకున్నారు కదా ఇప్పుడు ఏ డైరెక్షన్ లో అతను ఫేస్ చేస్తున్నారు అని అడిగారు ముందు ఇది సాల్వ్ చేయండి నార్మల్ గా మీరు మ్యాథ్స్ ఎలా అయితే సాల్వ్ చేస్తారు ప్లస్ ఫార్టీ ఫైవ్ ప్లస్ వన్ ఎయిటీ మైనస్ టూ సెవెంటీ ఇది ఎలా మీరు అయితే సాల్వ్ చేస్తారు సేమ్ ఇక్కడ కూడా మనం అలానే సాల్వ్ చేయాలి సో రెండు ప్లస్ సైన్లు ఉన్నాయి కానీ ముందు ఈ రెండు ప్లస్ చేయండి వన్ ఎయిటీ ఫార్టీ ఫైవ్ యాక్ట్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది వన్ హండ్రెడ్ సారీ టూ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీన్ అనేది వస్తుంది సారీ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ అనేది వస్తుంది ఓకేనా వన్ ఎయిటీ ఫార్టీ ఫైవ్ యాక్ట్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది టూ ట్వంటీ ఫైవ్ అనేది వస్తుంది సో టూ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ మైనస్ టూ సెవెంటీ ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం చిన్న నంబర్ నుంచి పెద్ద నంబర్ మనం ఆ మైనస్ అనేది చేస్తున్నాం ఏం చేస్తాం చిన్న నంబర్ నుంచి పెద్ద నంబర్ మైనస్ చేస్తాం ఎప్పుడైనా స్మాల్ నంబర్ నుంచి బిగ్ నంబర్ మైనస్ చేస్తే మనకు మైనస్ వాల్యూస్ వస్తాయి ఓకేనా మైనస్ అనేది వస్తుంది సో మైనస్ టెన్ టూ సెవెంటీ మైనస్ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంత వస్తుంది ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ అనేది వస్తుంది మైనస్ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ మైనస్ అంటే ఏమని చెప్పాను యాంటీ క్లాక్ వేజ్ అని చెప్పాను ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి ఏ డైరెక్షన్ లో తను ఫేస్ చేస్తున్నాడు బెస్ట్ బెస్ట్ లో తను ఉన్నారు ఓకేనా బెస్ట్ నుంచి యాంటీ క్లాక్ వైజ్ లో ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ట్రావెల్ చేస్తే ఏ డైరెక్షన్ కి వస్తారు యాంటీ క్లాక్ వైజ్ అంటే ఇటే కదా ఏ డైరెక్షన్ కి వస్తారు సౌత్ వెస్ట్ కి వస్తారు అర్థమైందా సో ఆన్సర్ ఏంటి ఇక్కడ సౌత్ వెస్ట్ జస్ట్ మీరు అక్కడ ఇచ్చిన డిగ్రీస్ అనేది ఇలా వేసుకుని సాల్వ్ చేయండి మ్యాథ్స్ లో మీరు ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా అయితే సాల్వ్ చేస్తారు అలానే సాల్వ్ చేయండి ఇక్కడ మైనస్ వస్తే మీరు యాంటీ ఇచ్చిన డైరెక్షన్ నుంచి యాంటీ క్లాక్ వైజ్ వెళ్తారు వస్తారు వెళ్తారు అదే యాంగిల్స్ అదే ప్లస్ ఇచ్చారు అనుకోండి క్లాక్ వైజ్ లో ముందుకు వెళ్తారు సో ఇలాంటిది ఇంకొక మోడల్ ఒకసారి ట్రై చేస్తే మీకు డౌట్స్ అనేవి క్లియర్ అవుతుంది చూడండి ఏ మ్యాన్ ఈస్ ఫేసింగ్ నార్త్ వెస్ట్ నార్త్ వెస్ట్ ఒక మ్యాన్ అనేవారు ఫేస్ అయి ఉన్నారు ఓకే హీ టర్న్స్ నైంటీ డిగ్రీస్ ఇన్ ద క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ క్లాక్ వైజ్ లో నైంటీ డిగ్రీస్ ట్రావెల్ చేశారు దెన్ వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ ఇన్ ద యాంటీ క్లాక్ వైజ్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ లో వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ ట్రావెల్ చేశారు అండ్ దెన్ అనదర్ నైంటీ డిగ్రీస్ ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్ మళ్ళీ యాంటీ క్లాక్ లోనే నైంటీ డిగ్రీస్ ట్రావెల్ చేశారు విచ్ డైరెక్షన్ ఈజీ ఫేసింగ్ నా ఇప్పుడు ఏ డైరెక్షన్ లో ఉన్నాడు ప్లస్ నైంటీ మైనస్ నైంటీ క్యాన్సిల్ అవుతాయి ఓకేనా ఎప్పుడైనా టూ వాల్యూస్ ఇచ్చినప్పుడు ఒకటి ప్లస్ ఒకటి మైనస్ ఇస్తే ఆ రెండు క్యాన్సిల్ అవుతాయి మీరు ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు నైంటీ మైనస్ నైంటీ అంత జీరో సో అందుకని క్యాన్సిల్ అవ
వాటిని సాల్వ్ చేయండి ఏదైతే ఆన్సర్ వస్తుందో ఆ ఇచ్చిన డైరెక్షన్ నుంచి క్లాక్ వైజ్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ మీరు ట్రావెల్ చేస్తే ఆన్సర్ అనేది వచ్చేస్తుంది సో మనకి డిగ్రీస్ లో వచ్చేసరికి ఇలా మనం చెయ్యాలి ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని కూడా ఓకే ఇప్పుడు యాంగిల్స్ అనేవి అయిపోయి కదా ఇప్పుడు షాడో షాడో సో షాడో ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని ఇస్తే ఎలా చెయ్యాలో చూడండి మీ అందరికీ తెలుసు సన్ ఎటు సన్ రైజెస్ ఇన్ ద ఈస్ట్ అని సన్ సెట్స్ ఇన్ ద వెస్ట్ అని మీకు తెలుసు సో ఇప్పుడు సన్ రైజ్ టైమ్ లో చూద్దాం మనకి షాడోస్ అనేవి ఎలా పడతాయి సన్ రైజ్ టైమ్ లో మనకి సన్ అనే వారు ఇటువైపు ఉంటారు ఈస్ట్ లో ఉంటారు సన్ అనే వారు అంతేనా ఈస్ట్ డైరెక్షన్ లో మనకి సన్ అనే వారు ఉంటారు సన్ అనే వారు ఈస్ట్ డైరెక్షన్ లో ఉంటారు కదా ఇప్పుడు మనం సన్ అనే వారు ఈస్ట్ లో ఉన్నారు సో ఇటువైపు సన్ ఉన్నారు అనుకోండి నేను నార్త్ వైపు ఏస్ అయి ఉన్నాను నేను నార్త్ వైపు ఏస్ అయి ఉంటే సన్ ఈస్ట్ లో ఉంటే ఈ షాడో నాకు ఎటు పడుతుంది నా లెఫ్ట్ సైడ్ అనేది పడుతుంది అంతేనా నేను ఈస్ట్ సన్ అనేది సన్ మార్నింగ్ టైమ్ లో మనకి సన్ అనేది ఈస్ట్ లో ఉంటారు సన్ అనేది ఈస్ట్ లో ఉన్నప్పుడు నేను నార్త్ సైడ్ ఉన్నప్పుడు సన్ అనేది నా నా రైట్ సైడ్ లో ఉంటుంది కదా సో ఈస్ట్ అనేది నా రైట్ సైడ్ లో ఉంటుంది సన్ ఇక్కడ పడినప్పుడు నా షాడో ఎటు పడుతుంది నా లెఫ్ట్ సైడ్ అనేది పడుతుంది సో షాడో అనేది నార్త్ సైడ్ నేను ఫేస్ మార్నింగ్ టైమ్ లో నేను నార్త్ సైడ్ ఫేస్ చేస్తే నా షాడో అనేది నా లెఫ్ట్ సైడ్ పడుతుంది అంటే సౌత్ లో నేను సౌత్ వైపు ఫేస్ చేస్తే సన్ అనేది నా రైట్ సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటే నా షాడో ఎటు పడుతుంది నా రైట్ సైడ్ పడుతుంది నా రైట్ సైడ్ పడుతుంది నెక్స్ట్ ఈస్ట్ వైపు నేను ఫేస్ అయినా సన్ ఈస్ట్ లో ఉన్నారు నేను కూడా ఈస్ట్ వైపు ఫేస్ అయ్యి ఉన్నాను అప్పుడు సన్ రైజ్ అనేవి నా మీద పడినప్పుడు నా షాడ్ ఎటు పడుతుంది నా బ్యాక్ సైడ్ పడుతుంది నెక్స్ట్ నేను వెస్ట్ వైపు ఫేస్ అయ్యి ఉన్నాను నేను వెస్ట్ వైపు ఫేస్ అయ్యి ఉన్నాను సన్ అనేవారు నా బ్యాక్ సైడ్ ఉన్నారు సో సన్ యొక్క రేస్ అనేది నా మీద పడితే నా షాడ్ ఎటు పడుతుంది నా ఫ్రంట్ సైడ్ పడుతుంది ఓకేనా ఇవి మీరు జస్ట్ బుక్ పెట్టుకోవడమే సన్ రైజ్ అనేది మార్నింగ్ సన్ రైజ్ అనేది మనకి సన్ రైజ్ జరిగే టైమ్ లో సన్ అనే వారు ఈస్ట్ లో ఉంటారు ఈస్ట్ లో ఉన్నప్పుడు నేను నార్త్ వైపు ఫేస్ చేస్తే నా షాడో లెఫ్ట్ సైడ్ పడుతుంది నేను సౌత్ వైపు ఫేస్ చేస్తే నా షాడో రైట్ సైడ్ పడుతుంది నేను ఈస్ట్ వైపు ఫేస్ చేస్తే నా షాడో బ్యాక్ సైడ్ పడుతుంది నేను వెస్ట్ సైడ్ ఫేస్ చేస్తే నా షాడో అనేది నా ఫ్రంట్ సైడ్ పడుతుంది ఇది ఎప్పుడు సన్ రైజ్ టైమ్ లో సన్ సెట్ టైమ్ లో మరి ఏమవుతుందో చూద్దాం సన్సెట్ టైమ్ లో సన్సెట్ టైమ్ లో సన్ అనే వారు ఎక్కడ ఉంటారు వెస్ట్ సైడ్ వెస్ట్ సైడ్ ఉంటారు సన్ అంతేనా సన్ అనే వారు ఎటు ఉంటారు వెస్ట్ సైడ్ ఉంటారు సో చూడండి సన్ అనే వారు వెస్ట్ లో ఉన్నారు సన్ వెస్ట్ లో ఉన్నప్పుడు నేను నార్త్ సైడ్ ఉన్నప్పుడు నా షాడో ఎటు పడుతుంది నాకు రైట్ సైడ్ లో పడుతుంది నేను సౌత్ సైడ్ ఉన్నాను సన్ అనే వారు నాకు రైట్ లో ఉన్నారు సో నా షాడో ఎటు పడుతుంది నా లెఫ్ట్ సైడ్ పడుతుంది నేను ఈస్ట్ వైపు ఫేస్ చేస్తాను సన్ అనే వారు నా వెనకాల ఉన్నారు సో నా షాడో ఎటు పడుతుంది నా ఫ్రంట్ సైడ్ పడుతుంది నేను వెస్ట్ వైపు ఉన్నాను సన్ అనే వారు కూడా నా ఫ్రంట్ సైడ్ ఉన్నారు సో నా షాడో ఎటు పడుతుంది బ్యాక్ సైడ్ పడుతుంది ఓకేనా సో షాడోస్ అనేవి ఇలా మనకి ఫామ్ అవుతాయి ఎప్పుడైనా క్వశ్చన్స్ ఇచ్చేటప్పుడు ఆ వీళ్ళ యొక్క షాడో ఎవరైనా షాడో అవ్వచ్చు వాళ్ళ యొక్క షాడో రైట్ లో కానీ లెఫ్ట్ లో కానీ పడింది అనుకోండి ఆ సో మనం ఏం తీసుకోవాలి రైట్ కానీ లెఫ్ట్ కానీ ఇస్తే నార్త్ ఆర్ సౌత్ అనేది తీసుకోవాలి రైట్ కానీ లెఫ్ట్ కానీ షాడో పడితే నార్త్ ఆర్ సౌత్ అనేది తీసుకోవాలి అదే అలా కాకుండా వీళ్ళ యొక్క షాడో బ్యాక్ సైడ్ కానీ ఫ్రంట్ సైడ్ కానీ పడింది అని చెప్పారనుకోండి అప్పుడు ఏం తీసుకుంటాము ఈస్ట్ ఆర్ వెస్ట్ అనేది మనం తీసుకోవాలి ఎగ్జామ్షన్స్ ఓకేనా సో ఇవి షాడోస్ ఇందులో క్వశ్చన్స్ ఎలా వస్తాయో చూద్దాం
ఓకే ఇందులో క్వశ్చన్స్ అనేవి కూడా మనకు వస్తాయంటే టూ పర్సన్స్ కి మధ్యలో అడుగుతారు అనమాట అంటే ఏవే ఎవరైనా టూ పర్సన్స్ వాళ్ళ యొక్క షాడోస్ రైట్ సైడ్ కానీ లేకపోతే లెఫ్ట్ సైడ్ కానీ పడింది అనుకోండి ఆ పర్సన్స్ అలా తీసుకుంటాం ఇలా తీసుకుంటాం టూ పర్సన్స్ యొక్క షాడోస్ అలా తీసుకుంటాం ఒక ఏ అనే పర్సన్ బి అనే పర్సన్ ఇలా ఉన్నారు రైట్ అండ్ రైట్ ఆర్ లెఫ్ట్ వాళ్ళ షాడో రైట్ ఆర్ లెఫ్ట్ పడింది అంటే మనం పర్సన్స్ అలా తీసుకుంటాం అలా కాకుండా ఫ్రంట్ ఆర్ బ్యాక్ పడింది అనుకోండి ఎలా తీసుకుంటాం మనం పర్సన్స్ ని ఇలా తీసుకుంటాం ఓకేనా ఫేసింగ్ ఆపోజిట్ ఎక్కువగా ఇస్తారు కాబట్టి ఇలా మనం తీసుకుంటాం ఓకేనా సో ఇది నార్త్ ఇది సౌత్ అని తీసుకుంటాం రైట్ అండ్ లెఫ్ట్ అంటే ఇలా తీసుకుంటాం అదే ఫ్రంట్ ఆర్ బ్యాక్ అంటే మనం ఇలా మనం ఆ పర్సన్స్ ని తీసుకుంటాం ఓకేనా నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ సో ఇది డైరెక్షన్స్ ఎప్పుడు కూడా డైరెక్షన్స్ అనేది మనం మనం ఉన్నట్టు ఊహించుకుని చెయ్యాలి దాంతో పాటు ఆ డైరెక్షన్ అనేది అంటే మనం అక్కడ ఏ డైరెక్షన్ ఇవ్వలేదు అనుకోండి మ్యాన్ ఈస్ ఫేసింగ్ సౌత్ కానీ నార్త్ కానీ అది ఏమి ఇవ్వకపోతే మనం నార్త్ సైడ్ ఫేస్ అయి ఉండాలి మన స్టార్టింగ్ పొజిషన్ అనేది ఎప్పుడు కూడా నార్త్ వైపే ఉండాలి ఓకేనా నెక్స్ట్ సిట్టింగ్ అరేంజ్మెంట్ అనేది ఎలా ఉంటుంది ఇప్పుడు సిట్టింగ్ అరేంజ్మెంట్ కోసం డిస్కస్ చేయాలి సిట్టింగ్ అరేంజ్మెంట్ అనేది సపరేట్ టాపిక్ ఏం కాదు అది డైరెక్షన్స్ లో ఒక పార్ట్ మాత్రమే సిట్టింగ్ అరేంజ్మెంట్ అనేది ఓకేనా సో మనకి ఇందులో ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ ఇవ్వచ్చు ఒక రోలో మనకి ఈస్ట్ వైపు ఫేస్ అవ్వచ్చు వెస్ట్ వైపు ఫేస్ అవ్వచ్చు ఆ పర్సన్స్ అనేవాడు ఓకేనా ఒక రోలో నెక్స్ట్ నార్త్ వైపు ఫేస్ అవ్వచ్చు సౌత్ వైపు ఫేస్ అవ్వచ్చు ఇలా మనకి ఇవ్వచ్చు నెక్స్ట్ ఇలా రోస్ ఇచ్చేటప్పుడు మీరు గుర్తు పెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే టూ టూ వర్డ్స్ ఉన్నాయి ఎక్స్ట్రీమ్ అండ్ ఓకేనా ఎక్స్ట్రీమ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ అవ్వచ్చు ఎక్స్ట్రీమ్ రైట్ హ్యాండ్ అవ్వచ్చు ఈ మీరు ఇవి ఇది మాత్రం ఎక్స్ట్రీమ్ ఎండ్ అనేది మాత్రం బాగా గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఎక్స్ట్రీమ్ ఎండ్ అంటే అర్థం ఏంటంటే చివర అని ఓకేనా సో మీరు ఒకవేళ నార్త్ సైడ్ ఫేస్ అయి ఉన్నారు అనుకోండి ఇది మీరు రైట్ అవుతుంది ఇది మీరు లెఫ్ట్ అవుతుంది ఎక్స్ట్రీమ్ ఎండ్ అంటే ఎక్స్ట్రీమ్ రైట్ హ్యాండ్ అంటే రైట్ లో చివర అని అర్థం ఎక్స్ట్రీమ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ అంటే లెఫ్ట్ లో చివర అని అర్థం ఎక్స్ట్రీమ్ అంటే చివర చివర్ లో అని అర్థం ఓకేనా అదే మీరు సౌత్ వైపు ఇది నార్త్ వైపు ఫేస్ చేస్తే అదే మీరు సౌత్ వైపు ఫేస్ చేశారు అనుకోండి ఇది మీ లెఫ్ట్ అవుతుంది ఇది మీ రైట్ అవుతుంది ఇక్కడ మీరు పర్సన్స్ ని తీసుకుంటారు మీరు ఎప్పుడు కూడా సిట్టింగ్ అరేంజ్మెంట్ తీసుకునేటప్పుడు లేకపోతే షాడో ప్రాబ్లమ్స్ తీసుకునేటప్పుడు మీరు ఎప్పుడు ఎగ్జామ్షన్స్ తీసుకోవాలి అంటే ఒకే క్వశ్చన్ కి టూ త్రీ ప్రాబ్లమ్స్ అనేది వేసుకుని సో ఆన్సర్ అనేది చేయాలి సో మెయిన్ గా రోస్ గానీ కాలమ్స్ గానీ ఇచ్చేటప్పుడు ఎక్స్ట్రీమ్ అండ్ అనే వర్డ్ అనేది బాగా యూజ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ రోస్ లో మనకి మోడల్ వస్తుంది నెక్స్ట్ దాంతో పాటు సర్కిల్ లో ఎలా చెయ్యాలి సర్కిల్ గానీ స్క్వేర్ గానీ ఒకటే ఓకేనా సర్కిల్ లో ఎలా చెయ్యాలి స్క్వేర్ లో ఎలా చెయ్యాలి సర్కిల్ లో సెంటర్ మనకి టూ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి ఇందులో ఫేసింగ్ సెంటర్ ఫేసింగ్ అవుట్ సైడ్ ఫేసింగ్ సెంటర్ అంటే అర్థం ఏంటంటే సో ఫేసింగ్ సెంటర్ అంటే అర్థం ఏంటి ఆ పర్సన్ అనేవారు సెంటర్ వైపు అంటే ఒక సర్క్యులర్ టేబుల్ ఉంది అనుకోండి ఆ టేబుల్ కి సెంటర్ వైపు ఫేస్ అయి ఉన్నారు అని ఫేసింగ్ అవుట్ సైడ్ అంటే సర్కిల్ కి బయట వైపు ఫేస్ అయి ఉన్నారు అని అర్థం ఓకేనా సో సర్కిల్ కి ఇన్సైడ్ ఫేస్ చేశారు అనుకోండి ఇది రైట్ అవుతుంది ఇది లెఫ్ట్ అవుతుంది సర్కిల్ కి అవుట్ సైడ్ ఫేస్ చేస్తే ఇది రైట్ అవుతుంది ఇది లెఫ్ట్ అవుతుంది ఓకేనా సో మెయిన్లీ సర్కిల్ ఇచ్చేటప్పుడు ఫేసింగ్ ఇన్ సైడ్ ఫేసింగ్ అవుట్ సైడ్ అనేది మనకి ఎక్కువగా ఇస్తారు ఎప్పుడైనా ఏదైనా డైరెక్షన్ మనకి ఇవ్వలేదు అనుకోండి మనకి ఈ లైన్స్ లో కూడా ఫేసింగ్ నార్త్ ఆ ఫేసింగ్ సౌత్ ఆ ఫేసింగ్ ఈస్ట్ ఆ ఫేసింగ్ సౌత్ అని ఇవ్వలేదు అనుకోండి మీరు నార్త్ ఏ తీసుకోవాలి అదే సర్కిల్ లో ఫేసింగ్ ఇన్ సైడ్ ఆ ఫేసింగ్ అవుట్ సైడ్ అనేది మీకు ఇవ్వకపోతే మీరు ఫేసింగ్ ఇన్ సైడ్ ఏ తీసుకోవాలి ఓకేనా ఇవ్వకపోతే మీరు ఫేసింగ్ ఇన్ సైడ్ ఏ తీసుకోవాలి స్క్వేర్ లో ఏంటి వస్తాయి అంటే స్క్వేర్ లో కూడా సేమ్ ఫేసింగ్ ఇన్ సైడ్ ఆ ఫేసింగ్ అవుట్ సైడ్ అనేది వస్తుంది దాంతో పాటు స్క్వేర్ లో గుర్తు పెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే కార్నర్ వైపు ఉన్నారా సైడ్ లో కూర్చున్నారా కార్నర్స్ అంటే ఇవే కదా స్క్వేర్ కి ఏంటి ఇవే కదా ఫోర్ కార్నర్స్ ఆ పర్సన్ అనే వారు కార్నర్ లో ఉన్నారా లేకపోతే ఒక సైడ్ లో
ఇక్కడ ఫర్ సపోజ్ ఏ అనే పర్సన్ ఉన్నారు ఇక్కడ బి అనే పర్సన్ ఉన్నారు ఇక్కడ సి ఉన్నారు ఓకేనా ఏ ఈజ్ సెకండ్ టు ద రైట్ ఆఫ్ బి అన్నాడు ఓకేనా సో రైట్ లెఫ్ట్ రైట్ లెఫ్ట్ రైట్ లెఫ్ట్ సో బికి సెకండ్ రైట్ లో ఇది ఫస్ట్ రైట్ ఇది సెకండ్ రైట్ సెకండ్ రైట్ లో ఎవరు ఉన్నారు ఏ అనేవారు ఉన్నారు అంటే సెకండ్ రైట్ అంటే అర్థం ఏంటంటే నాకు రైట్ లో సెకండ్ పర్సన్ నాకు రైట్ లో సెకండ్ పర్సన్ రైట్ నుంచి చూసుకుంటే సెకండ్ పర్సన్ అని అంతా సో ఇప్పుడు చూసుకోండి ఏ నుంచి బి యొక్క పొజిషన్ కావాలంటే ఏ ఈజ్ సెకండ్ లెఫ్ట్ ఆఫ్ సారీ బి ఈజ్ సెకండ్ లెఫ్ట్ ఆఫ్ ఏ ఏ నుంచి చూసుకుంటే బి అనేవారు సెకండ్ లెఫ్ట్ లో ఉన్నారు ఇది ఫస్ట్ లెఫ్ట్ ఇది సెకండ్ లెఫ్ట్ థర్డ్ లెఫ్ట్ అయితే త్రీ పర్సన్స్ తీసుకుంటారు ఫోర్త్ లెఫ్ట్ అయితే ఫోర్ పర్సన్స్ తీసుకుంటారు రైట్ ఆ లెఫ్ట్ అనేది చూసుకోవాలి ఓకేనా సేమ్ ఇక్కడ కూడా అంతే సెకండ్ రైట్ ఆ థర్డ్ రైట్ ఆ ఫస్ట్ రైట్ ఆ ఎక్స్ట్రీమ్ ఆ ఎండ్ అలాంటివి అనేది చూసుకోవచ్చు ఇక్కడ ఎలా ఇస్తారంటే ఆ ఫర్ సపోజ్ ఇక్కడ ఏ బి సి అనేవారు ఉన్నారు ఎడ్ జీరో సి అనేవారు ఉన్నారు ఆ ఏ ఈజ్ మిడిల్ ఉంటే మిడిల్ లో ఇవ్వచ్చు లేకపోతే ఏ ఈజ్ సెకండ్ ఫ్రమ్ ద రైట్ ఎండ్ అని అంటారు అంటే రైట్ ఎండ్ నుంచి చూసుకున్నట్లయితే సెకండ్ పొజిషన్ లో ఉన్నారు ఏ అనేవారు అని ఇవ్వచ్చు రైట్ సెకండ్ ఫ్రమ్ ద రైట్ ఎండ్ రైట్ ఎండ్ నుంచి చివరి నుంచి చూసుకున్నట్లయితే సెకండ్ పొజిషన్ లో ఉన్నారు అని వారికి చెప్పవచ్చు ఓకేనా ఈ విధంగా త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ మోడల్స్ అనేవి ఉంటాయి స్క్వేర్ ఇచ్చిన ఒక రెక్టాంగిల్ ఇచ్చిన ఒకటే ఓకేనా స్క్వేర్ ఇచ్చిన రెక్టాంగిల్ ఇచ్చిన ఫార్మర్స్ అనేవి ఉంటాయి సైడ్స్ అనేవి కూడా ఉంటాయి స్క్వేర్ ఇచ్చిన రెక్టాంగిల్ ఇచ్చిన సైకిల్ కి మాత్రం ఓన్లీ ఫేసింగ్ ఇన్ సైడ్ అవుట్ సైడ్ అనేది తీసుకోవాలి స్క్వేర్ లో కూడా ఫేసింగ్ ఇన్ సైడ్ అవుట్ సైడ్ మనకి ఇవ్వకపోతే ఇన్ సైడ్ ఏ తీసుకోవాలి స్క్వేర్ లో గాని సర్కిల్ లో గాని ఫేసింగ్ ఇన్ సైడ్ ఆర్ అవుట్ సైడ్ ఇవ్వకపోతే ఇన్ సైడ్ ఏ తీసుకోవాలి అదే ఇక్కడ లైన్స్ లో ఇచ్చారు అనుకోండి ఇక్కడ రోస్ లో అది నార్త్ సైడ్ ఆ సౌత్ సైడ్ అని ఇవ్వకపోతే నార్త్ ఏ తీసుకోవాలి మనం ఇప్పుడు వరకు చేసిన డైరెక్షన్స్ లో కూడా మనకి ఫేసింగ్ నార్త్ ఆ ఫేసింగ్ సౌత్ ఆర్ అంటే ఏం ఇవ్వకపోతే మీరు నార్త్ ఏ తీసుకోవాలి ఓకేనా సో ఇది డైరెక్షన్స్ అండ్ సిట్టింగ్ అరేంజ్మెంట్ అనే టాపిక్ సో వీటి మీద బిట్స్ అనే మనం ఫర్దర్ క్లాసెస్ లో మళ్ళీ డిస్కస్ చేస్తాం ఓకేనా సో టాపిక్ కోసం అయితే మనం ఈ రోజు మాట్లాడుకున్నాం మెయిన్లీ మీరు డైరెక్షన్స్ అనేది చెయ్యాలి అంటే ఫస్ట్లీ మీరు అక్కడ ఉన్నారు అని ఉంచుకోవాలి సెకండ్ ఏం చేయాలంటే డైగ్రామ్ అనేది పర్ఫెక్ట్ గా వెయ్యాలి మెయిన్ మిస్టేక్స్ ఎక్కడ చేస్తారు అంటే ఆ డిస్టెన్స్ ఎక్కడ టూ డిస్టెన్స్ అయితే ఎంత వేసుకోవాలి థర్టీన్ డిస్టెన్స్ అయితే ఎక్కడ వేసుకోవాలి ఎంత వేసుకోవాలి అనేది దగ్గర మాత్రమే మీరు మిస్టేక్స్ అనేది చేస్తారు సో అక్కడ మీరు కరెక్షన్ అనేది చేసుకుంటే మీకు ఆన్సర్ అనేది ఈజీగా వచ్చేస్తుంది సో ఏ డైరెక్షన్ ఇవ్వకపోతే మనం తీసుకోవాల్సింది నార్త్ ఇలాంటి కేసెస్ లో ఇన్ సైడ్ అనేది మాత్రం మనం తీసుకోవాలి యాంగిల్స్ నెక్స్ట్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ అండి ఏంటి క్లాక్ వైజ్ అండి ఏంటి అవన్నీ చూసుకుంటే డైరెక్షన్స్ అనేది చాలా 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 సింపుల్ టాపిక్ ఓకేనా సో ఇది డైరెక్షన్స్ అండ్ ఫిట్టింగ్ అరేంజ్మెంట్ ఓకేనా థ్యాంక్ యూ